മൂവി ട്രാക്കറിൻ്റെ റിവ്യൂ സ്പോട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പം മലയാളത്തിലെ ഒരു ട്രെൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോമഡി ആക്ടേഴ്സൊക്കെ ആ സെക്ഷൻ വിട്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ഈ റോൾസിൽ മെയിൻ സ്ട്രീമിലൊക്കെ കയറി കളിക്കുന്നുണ്ട് അജു വർഗീസ് അഭിനയിച്ച് രഞ്ജിത് ശങ്കർ ഡയറക്ട് ചെയ്ത കമല വാട്സപ്പ് ഗേറ്റ്സ് കോഡ് ആ മൊബൈൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ത്രീ മൻ ക്രൂ സോ ലെറ്റ്സ് ഗേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് കമല എന്ന ഫിലിമിൻ്റെ ട്രെയിലർ വന്നതും നിൽക്കെ കാണാൻ നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു മെയിൻ റീസൺ അജു വർഗീസാണ് ലീഡ് റോളിൽ എന്നുള്ളത് എന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇന്ന് മൂന്ന് മണ്ടെ ഷോക്ക് കമല പോയിട്ട് കണ്ടു ഫിലിം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളൊരു മിസ്റ്റീരിയസ് എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു വന്നത് സോ ഈ ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് തോട്ട്സ് ഞാൻ പറയാം സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ റിവ്യൂ നമുക്ക് ചില ഫിലിംസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സെക്ഷൻ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അഭിനയിച്ച മെയിൻ സ്ട്രീം ആക്ടറിൻ്റെ ഫാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയൊരു ഫിലിമായിട്ട് തോന്നാറില്ല ചില ഇഷ്യൂസിനെ മുൻനിർത്തി കാണിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് ഡയറക്ടറിൻ്റെ രീതിയിൽ അതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് രഞ്ജിത് ശങ്കർ ഈ ഫിലിമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മെയിൻലി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂവിനെ എടുത്ത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രഞ്ജിത് ശങ്കർ പ്രേതം സീരീസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ടൈപ്പിലുള്ള എലമെൻസ് ഒക്കെ ഈ ഫിലിമിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഫിലിം ഒരു സ്ലോ പേസ് രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ചില ത്രില്ലറിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ മിനിറ്റിന് മിനിറ്റിന് സസ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബീ ിയിലുള്ള കുറെ സീൻസ് അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പൊന്നും ഫിലിമിനകത്തില്ല എല്ലാം മിതമായ രീതിയിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത സെറ്റപ്പിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു മുക്കാല് ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരും ഇപ്പോൾ ഈ സീന് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ തോന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് രഞ്ജിത് ശങ്കർ ഈ ഫിലിമിനെ മൊത്തമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് സഫർ എന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാത്രമല്ല എന്ത് ഐറ്റം കിട്ടിയാലും വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും സഫറൊക്കെ സെറ്റാക്കിത്തരും അജു വർഗീസ് ഇതുവരെ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന അജു വർഗീസ് അല്ല ഈ ഫിലിമിനോട്ട് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിരം ടൈപ്പിലുള്ള പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പറയുന്ന കോമഡിയോ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളൊന്നും ഫിലിമിനകത്തില്ല ഈവൻ സൗണ്ട് മോഡുലേഷൻ വരെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കോമഡി ആക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ആ സെക്ഷൻ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഏത് റോളും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അജു വർഗീസിൻ്റെ ഒരു ഓർക്കപ്പെടാനുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് സഫറിനെ എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം അദ്ദേഹം ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ആക്ടിങ്ങും സൗണ്ട് മോഡുലേഷനും ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയും ഒക്കെ ആണ് ഈ ഫിലിമിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അജു വർഗീസ് ടോട്ടലി ഒരു സീരിയസ് പരിവേഷത്തിലാണ് ഈ ഫിലിമിനകത്ത് മൊത്തത്തിൽ കാണുന്നത് എന്താ പറയുക അദ്ദേഹം ചിരിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള സീൻസ് വരെ വളരെ കുറവാണ് ഒരു നല്ല സ്റ്റോറിയോ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോറിയെ പോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ സ്റ്റോറിക്ക് അനുസരിച്ച് ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിന് നല്ല പോലെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ലീഡ് പേരനും മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിനും അല്ലാതെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഫിലിമിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു റോങ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ബിജു സോബാനത്തിൻ്റെ പോലത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റിനൊക്കെ ഫിലിമിൽ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും നല്ല സ്പേസൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫിലിമിൽ വന്നിട്ടില്ല മറ്റൊരു ആർട്ടിസ്റ്റും ഉണ്ട് പേരെനിക്കറിയില്ല എന്നാലും കോമഡിയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ ഫിലിമിലെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം ഫീമെയിൽ പ്രോട്ടോകോണിസ്റ്റ് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറായി മാറിയായിരുന്നു പക്ഷേ റുഹാനി ശർമ്മയെ പോലത്തെ ഒരു അന്യഭാഷ നടിയെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനായിട്ടല്ല എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് കാരണം ഒരു ഡെത്തുള്ള ക്യാരക്ടറായിട്ട് അത് മാറിയില്ല പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരു എന്താ പറയുക ഒരു മലയാളി നടിയെ യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറിയായിരുന്നു അതൊരു റോങ് ഓപ്ഷൻ പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടെക്നിക്കൽ സൈഡാണ് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് തോന്നിയാലും ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൻ്റെ വർക്ക് കാരണം 
രഞ്ജിത് ശങ്കറിൻ്റെ എല്ലാ ഫിലിംസും എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂവിന് എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് തരാറുണ്ട് ലൈക്ക് ഒരാളുടെ കാസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അയാളെ ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതുപോലെ കൊടുക്കണം അല്ലാതെ ഒരു ലോവർ സെക്ഷനായ എൻ്റെ പേരിൽ അടിച്ചമർത്തുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഈ ഫിലിമിൽ രഞ്ജിത് ശങ്കർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് ദേ ഹ് ദേ റോൺ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാൺസ് അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ല റേസിസം ഒരാളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ട്രൈബൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് ഇതെല്ലാം ഈ ഫിലിമിൽ രഞ്ജിത് ശങ്കർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രഞ്ജിത് ശങ്കർ ഈ ഫിലിമിൽ കാണിച്ചത് നല്ലൊരു പോയിൻ്റായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നതിനും രഞ്ജിത് ശങ്കറിന് ഒരു കയ്യടി അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫിലിം കണ്ടിരിക്കാൻ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു സ്ലോ പേസ് ഇതിലുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് അങ്ങനത്തെ ഫിലിമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പോയിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയൊരു ഫിലിമാണ് ഒരു വാച്ചബിൾ ഇതിലുള്ള ഒരു ഫിലിം അതാണ് കമല അപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ഐഡിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലേക്കണം കൂടി വന്നിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ 